بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أجمعين سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم بريبتا ستة بشوسي غلي سهودرن غلي بكتي جيبي دتيل Matulah beri orang kurang dalam lada pada ganum manusia maya adu pum snehaum sauhur daum nanna ganum air ista pada nama beri anak nama loké enal kala gatam mari bandar po kadinya edanum dinenggalil Alangkah lekas sem, janda masa tolong mai, hari mai itu madukkanu, ketya mai agalat ilin, mandu kondal lade, samsari kubanu, shake hand kodukkanu, unum pari lata break chain indeyum, social distancing indeyum, kala gatte tilan, ippo nama lego lana tu. Orang bidyar ti, orang gel, tanda sahabari golodum, tanda adhyaba golodum, yang re sahurdam unda kiri kanu. Orang mudhalani orang gel, tanda kiril joli jayinna thoilali golodum, mudhalali tirichum, thoilali gel tirichum mudhalali golodu melam sahurdam unda kubanu. Nayaab aniayi golodum, aniayi gel tirichu nayaabin golodum. Melut dia agustar, kerut dia agustar, rodum kerut dia agustar, melut dia agustar, rodum melam. Ilaan elakku melam, abrim ilah dewata itu mula sahur denggalum, sambasan denggalum, bandabum, snehum, nanna kan, agrahi kena beran. Enal, nama de wkti jiwi de tila, edanum cila karya ngal, nama de nanna kiri adukumbu. Aduh, uru baliya, mata tine, wkti jiwi datilum, samuhe ka jiwi datilum, uru muslim anda nelek, uru islam ada bishosi anda nelek, namu kadi nusadi kum. Adine ubagiri kena, namma da wkti jiwi datu mai bandar putt, namma le ayara sedih ke anda, unde rende karyengal ana, suji pike nade. Or nama tadu, ibuti samatana, punji rikiga, ciri kiga endo parayumbo. Walau itu pun lagi ada mana. Ciri kaya diri kaya ni adalah edar tetil, prayaasam. Ia itu kodi kaya segala itu. Aduh, adin de nanma adil kondo berenda de. Abade samdoshan narakkan itu punji dia na. Bandanggal ke dahil, uti orang pikan itu dene punji di uri kaya kara na mana. Aduh guna ana, logat tinde guru prabaja gan Muhammad nabi sallallahu alaihi wasallam. Padi picu dila tahkiran na min al maruf i shi'a. Walau an tulqi akha kabi wajhin tulqa. Nen mai lndu ni undi ni yum ni sara maki kalah yerid. Etra beri walau an tulqi akha kabi wajhin tulq. Punji dikinna uru mugau mai ninde sahodar ena ni kandu muttuga enda du polum. Ini nisara mai tali kalah yerde. Anggane yano prabawa jagan sallallahu alaihi wasallam ma pade pichude. Matu le wajan itu le prabawa jagan sallallahu alaihi wasallam ma parayinu. Tabasamu kafi wajhi akhi ka sodaka. Ninde sahodar enda mugatun oki ni punji rikga enda do bolum. Nenek sodaka yana enna. Prabawa jagan sallallahu alaihi wasallam ma yede. Mahana ayah beri sahabi rahmatullah parayana. ما رأيت أحدا أكثر تبسم من رسول الله صلى الله عليه وسلم. رواه عن صلى الله عليه وسلم أي كلام. إثر هذا كم جيب إذا تل بنجري كنا أول من شئنا. نحن كندت لي أنا. بنجري يا ندى. بنجري يا نسي لام بدي بيك ندى. إننا لا يدك تون نملك هلك ندى دوم كان ندى دوم. بطي شري غلوم ما تحاسن غلوم أنا. هذا بدي يوم نسي لام بدي بيك ندى لي. Nampal orang itu berkti berama ini, satu rupa polar tanah orang manusia ni ayam. 
ഒന്ന് കാണുന്ന സമയത്ത് അയാൾ ഏത് മതക്കാരനാകട്ടെ ഏത് ജാതിക്കാരനാകട്ടെ ഏത് രാഷ്ട്രീയ പാർട്ടിയിലുള്ള ആളാകട്ടെ എന്താകട്ടെ അയാളോ അയാൾക്ക് നമ്മളോട് എത്ര വലിയ വിദ്വേഷമുണ്ടെങ്കിലും അയാളെ ഒന്ന് കാണുമ്പോൾ നമ്മുടെ മുഖത്ത് വരുത്തുന്ന ഒരു പുഞ്ചിരി അയാളുടെ മനസ്സിൽ നമ്മളോടുള്ള ദേഷ്യവും വിദ്വേഷവും എല്ലാം മാറ്റാൻ അതൊരു കാരണമാകും അതാണ് പുഞ്ചിരി എന്ന് പറയുമ്പോൾ എപ്പോഴും ജീവിതത്തിൽ പുഞ്ചിരിക്കുന്നവരായി മാറാൻ പൊട്ടിച്ചിരിയും അട്ടഹാസങ്ങളും നമ്മുടെ ജീവിതത്തിൽ നിന്ന് മാറ്റിവെക്കാൻ നമുക്ക് സാധിക്കണം നാഥൻ നമ്മൾ അനുഗ്രഹിക്കുമാറാകട്ടെ രണ്ടാമത്തെ ഒരു കാര്യം എന്ന് പറയുന്നത് അള്ളാഹുവിന്റെ പ്രവാചകൻ സല്ലാഹു അലഹി വസ്ല്ല പഠിപ്പിക്കാണ് പ്രവാചകൻ സല്ലാഹു അലഹി വസ്ല്ല പറയാണ് ഒരിക്കലും വിശ്വാസികളാകാതെ വിശ്വാസം സ്വീകരിക്കാതെ സ്വർഗത്ത് പ്രവേശിക്കൂല പരസ്പരം ഇഷ്ടപ്പെടാതെ ഒരിക്കലും മുക്മിനാവുകയുമില്ല എന്നിട്ട് പ്രവാചകൻ പറയുന്നു അല അതുല്ലുക്കും അല ഷെയ്ഇൻ ഞാനൊരു കാര്യത്തെക്കുറിച്ച് നിങ്ങൾക്ക് അറിയിച്ചു തരട്ടെയോ നിങ്ങൾ ആ കാര്യം ചെയ്തു കഴിഞ്ഞാൽ ഞങ്ങൾ പരസ്പരം ഇഷ്ടപ്പെടും നിങ്ങൾക്കിടയിലുള്ള ഇഷ്ടവും സ്നേഹവും വർദ്ധിക്കും എന്താണത് നിങ്ങൾ നിങ്ങൾക്കിടയിൽ സലാം വ്യാപിപ്പിക്കുക പ്രവാചകൻ സല്ലാഹു അലഹി വസ്ല്ലമ്മയോട് ഒരു അന്നറജുലൻ സഹി സല്ലാഹു അലഹി വസ്ല്ലം പ്രവാചകരെ അയ്യുൽ ഇസ്ലാമി ഹയർ പ്രവാചകരെ ഇസ്ലാമിൽ ഏറ്റവും ഹയറായ കാര്യം എന്താണ് പ്രവാചകൻ സല്ലാഹു അലഹി വസ്ല്ലമ നൽകുന്ന മറുപടി ഭക്ഷണം കൊടുക്കുക സാധുക്കളായ ആളുകൾക്ക് ഭക്ഷണത്തിന് ബുദ്ധിമുട്ടുന്ന ആളുകൾക്ക് ഭക്ഷണം കൊടുക്കുക ഇന്ന് ഇന്ന് നാം മുന്നോട്ട് പോയിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്ന സാഹചര്യങ്ങൾ അതിന് അന്യോജ്യമായതാണ് പലപ്പോഴും നമ്മൾക്ക് നോമ്പ് നോറ്റിരിക്കെ തൊട്ടപ്പുറത്ത വീട്ടിൽ പോലും പട്ടിണിയും ബുദ്ധിമുട്ടുകളും ഉണ്ടായേക്കാം ഇസ്ലാമില് ഏറ്റവും നന്മയായ ഒരു കാര്യം പ്രവാചകൻ സല്ലാഹു അലഹി വസ്ല്ലം പഠിപ്പിക്കാണ് ഭക്ഷണത്തിന് ബുദ്ധിമുട്ടുന്ന ആളുകൾക്ക് ഭക്ഷണം കൊടുക്കുക രണ്ടാമത്തെ പ്രവാചകൻ സല്ലാഹു അലൈഹി വസ്ല്ലം പഠിപ്പിക്കുന്ന ഇസ്ലാമിൽ ഏറ്റവും നല്ല കാര്യങ്ങളിൽ പെട്ട ഒരു കാര്യം എന്താണ് സലാം വ്യാപിപ്പിക്കുക ആർക്കാ സലാം പറയേണ്ടത് അതുകൂടി പ്രവാചകൻ സല്ലാഹു അലൈഹി വസ്ല്ലം പറയുന്നത് നിനക്കറിയുന്നവരാകട്ടെ നിനക്കറിയാത്തവരാകട്ടെ ആരോടാണെങ്കിലും നീ സലാം വ്യാപിപ്പിക്കുക എന്നാണ് പ്രവാചകൻ സല്ലാഹു അലഹി വസ്ല്ലമ്മ പഠിപ്പിക്കുന്നത് മറ്റൊരു വചനത്തിൽ പ്രവാചകൻ സല്ലാഹു അലഹി വസ്ല്ലം പറയുന്നു സലാസൻ മൻ ജമാഹുന്ന ഫഖദ് ജമ അൽ ഇമാൻ മൂന്ന് കാര്യങ്ങളിൽ ഒരാളിൽ ഉണ്ടെങ്കിൽ അയാൾ അയാളിൽ ഈമാനിൻ്റെ അടയാളങ്ങളുണ്ട് അയാൾക്ക് ഈമാൻ്റെ ഹലാപത്ത് ആസ്വദിക്കാൻ സാധിക്കുമെന്ന് പ്രവാചകൻ സല്ലാഹു അലഹി വസ്ല്ലമ്മ പഠിപ്പിച്ചതിൽ രണ്ടാമത്തെ കാര്യം ഉപദലസ്ലാമിൽ ആലം വളരെ ഒരു രൂപത്തിലുമുള്ള മടിയും ജാല്യതയും ഒന്നുമില്ലാതെ ആരോടും തുറന്ന് സലാം പറയാനും കാര്യങ്ങളിൽ ഇടപഴകി സംസാരിക്കുവാനും സാധിക്കുക എന്നത് ഈമാന് ഉള്ള ആളുടെ അടയാളമായിട്ടാണ് പ്രവാചകൻ സല്ലാഹു അലഹി വസ്ല്ലമ്മ പഠിപ്പിക്കുന്നത് ഇന്ന് നമ്മളെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം നമ്മുടെ ജീവിതത്തിൽ സംഭവിക്കുന്ന ഒരു അപാകത എന്ന് പറയുമ്പോൾ നമ്മൾ റോട്ടിലിറങ്ങിയാൽ അങ്ങാടിയിൽ ഇറങ്ങിയാൽ പള്ളിയിലെത്തിയാൽ ജോലി സ്ഥലത്തെത്തിയാൽ അവിടെയുള്ളവരോടൊക്കെ നമ്മൾ ഇസ്ലാം പറയും പക്ഷേ നമ്മുടെ വീട്ടിലേക്ക് കടന്നു ചെല്ലുമ്പോൾ വാതിൽ തുറന്നു വരുന്ന പ്രിയതമയോട് അസ്സലാം ആലയിക്കും എന്ന സലാമിൻ്റെ വചനം പറയാൻ പലപ്പോഴും നമുക്ക് മടിയാണ് വീട്ടിലേക്ക് കടന്നു വരുന്ന അല്ലെങ്കിൽ വീട്ടിൽ നിന്ന് നമ്മൾ അഭിമുഖീകരിക്കുന്ന നമ്മുടെ മക്കളോട് സലാം പറയാൻ നമുക്ക് മടിയാണ് എങ്ങനെ ഇപ്പം മക്കളോടൊക്കെ സലാം പറയാ എന്ന് ചിന്തിക്കുന്നവരുണ്ട് ഉമ്മയോടും ഉപ്പയോടും ഒക്കെ സലാം പറയുന്നതിൽ ജാല്യത കാണുന്ന ആളുകളുണ്ട് ഒരിക്കലും പാടില്ല അതൊരു പ്രാർത്ഥനയാണ് നമ്മളെല്ലാവരോടും അസ്സലാം ആലയിക്കും എന്ന് പറയുന്നു പക്ഷേ നമ്മുടെ വീട്ടുകാരോട് പറയാൻ നമ്മൾ എന്തിനു മടിക്കണം നിങ്ങളുടെ മേൽ അള്ളാഹുവിൽ നിന്നുള്ള രക്ഷയും സമാധാനവും ഉണ്ടാകട്ടെ എന്ന പ്രാർത്ഥന നമ്മുടെ കുടുംബക്കൾക്ക് വേണ്ടി നമ്മുടെ മക്കൾക്ക് വേണ്ടിയല്ലേ നമ്മൾ ഏറ്റവും കൂടുതൽ പ്രാർ
അതുകൊണ്ട് തന്നെ പ്രവാചകൻ സല്ലാഹു അലഹി വസ്ലമ വീണ്ടും പഠിപ്പിക്കുകയാണ് ഇന്ന് മനുഷ്യ മനസ്സുകളെ നശിപ്പിക്കുന്ന വല്ലാത്ത ഒരു അപകടകാരിയാണ് കിബുർ അഹങ്കാരം എന്നാൽ പ്രവാചകൻ സല്ലാഹു അലഹി വസ്ലമ പഠിപ്പിക്കാൻ അൽബാദിബിസ്ലാം ആദ്യം സലാം കൊണ്ട് തുടങ്ങുന്നവൻ ബരി ഉമ്മിൻ അൽ കിബർ അവൻ അഹങ്കാരത്തിൽ നിന്ന് മുക്തനാണ് അല്ലെ ചില ആളുകൾ ഒരുപക്ഷെ നമ്മളെക്കാളും സാമ്പത്തികമായി പിന്നോക്കം നിൽക്കുന്ന ഒരാൾ ജോലിയിൽ നമ്മളെക്കാളും താഴെ നിൽക്കുന്ന ഒരാൾ തറവാട്ട് മഹിമ കൊണ്ട് നമ്മളെക്കാൾ താഴെ നിൽക്കുന്ന ഒരാൾ എന്തുകൊണ്ടും നമ്മളെ താൾ താഴെയാണ് അയാൾ അയാളെ കാണുമ്പോ നമ്മളെങ്ങനെ അങ്ങോട്ട് സലാം പറയാ ഓൻ ഇങ്ങോട്ട് പറയട്ടെ അപ്പ അങ്ങോട്ട് പറയാം അപ്പൊ അങ്ങോട്ട് മടക്കാം അപ്പോൾ വിശേഷങ്ങൾ ചോദിക്കാം എന്ന് ചിന്തിക്കുന്നവരുണ്ടാവും നമ്മക്കിടയിൽ അല്ല എന്നാൽ ഒരു മുഹ്മിൻ സ്വീകരിക്കേണ്ട നിലപാട് പ്രവാചകൻ സലല്ലാ വലിസ്ലം പഠിപ്പിക്കാണ് അൽബാദി ബിസ്സലാം ആദ്യം സലാം കൊണ്ട് തുടങ്ങുന്നവൻ ബരി ഉമ്മിൻ അൽ കിബർ അവൻ അഹങ്കാരത്തിൽ നിന്ന് മുക്തനാണ് അതാണ് പ്രവാചകൻ സല്ലാഹു അലഹി വസ്ലം പഠിപ്പിക്കുന്നത് ഇനിയോ വീണ്ടും ആദ്യം സലാം കൊണ്ട് തുടങ്ങുന്നവൻ അള്ളാഹുവിന് റസൂലിന് ഇഷ്ടപ്പെട്ട രൂപത്തിലാണെന്ന് പ്രവാചകൻ സല്ലാഹു അലഹി വസ്ലം പഠിപ്പിക്കാണ് ഇനി മൂന്നാമത്തെ കാര്യം എന്ന് പറയുന്നത് നമ്മുടെ വ്യക്തിത്വം നമ്മുടെ രൂപം അത് ഏറ്റവും മാന്യമായ രൂപത്തിലാവുക എന്നതാണ് ഇനി ഇപ്പോ നമ്മുടെ മുമ്പിൽ വരാനിരിക്കുന്ന പെരുന്നാള് എന്താകുമെന്ന് നമ്മുടെ നമുക്ക് നമ്മുടെ മനസ്സുകളിൽ ആശങ്കയാണ് സാധാരണ നിലയിൽ ഒരു പെരുന്നാളൊക്കെ വരിക എന്ന് പറയുമ്പോൾ റോം റമലാനിന്റെ പുണ്യമാക്കപ്പെട്ട സമയങ്ങൾ പോലും നമ്മുടെ സമൂഹം ഭൂരിഭാഗം സമയവും ടെക്സ്റ്റൈൽസുകളിലും മറ്റും സമയം ചെലവഴിക്കാറാണ് പതിവ് എന്തിനു വേണ്ടി വസ്ത്രത്തിനു വേണ്ടി ജീവിതത്തിൽ നമ്മൾ സമ്പാദിക്കുന്ന സമ്പാദ്യത്തിൽ നല്ലൊരു ശതമാനവും നമ്മൾ ഇന്ന് ചെലവഴിക്കുന്നത് വസ്ത്രത്തിനു വേണ്ടിയാണ് ഒരു കാലത്ത് പെരുന്നാളുകളിലും അതുപോലെ തന്നെ വളരെ സുപ്രധാനമായ കല്യാണത്തിന്റെയോ മറ്റോ വേളകളിൽ മാത്രം വസ്ത്രം പുതുതായി വാങ്ങിയിരുന്നെങ്കിൽ ഇന്ന് എല്ലാ സമയങ്ങളിലും പ്രത്യേകിച്ച് സമയമില്ലാതെ വസ്ത്രം വാങ്ങുന്ന ഒരു സാഹചര്യത്തിലേക്ക് നമ്മുടെ നാട് വളർന്നിട്ടുണ്ട് ഏതായാലും വിശുദ്ധ ഖുർആാൻ നമ്മളെ പഠിപ്പിക്കുന്ന ഒരു നിലപാട് യാ ബനി ആദം അത് അൻസന്ന അലൈക്കും ലിബാസൻ യുവാരി സൗഹാദിക്കും ഒരു വിശ്വാസിയെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം അവന്റെ വസ്ത്രം എന്ന് പറയുന്നത് അവന്റെ ശരീരത്തിന്റെ നഗ്നതകളെ മറക്കുന്നതായിരിക്കണം അത് മാന്യമായിരിക്കണം ഒരു പുരുഷന്റെ വസ്ത്രം എങ്ങനെയായിരിക്കണം അവന്റെ ഔറത്ത് ഏത് രൂപത്തിലാണ് എന്ന് പ്രവാചകൻ സല്ലാഹു അലഹി വസ്ല്ലമ നമ്മൾ പഠിപ്പിച്ചു ഒരു സ്ത്രീയുടെ വസ്ത്രം എങ്ങനെയായിരിക്കണം അവരുടെ ഔറത്ത് ഏതെല്ലാമാണ് എന്നും പ്രവാചകൻ സല്ലാഹു അലഹി വസ്ല്ലമ നമ്മൾ പഠിപ്പിച്ചു അൽ ഇസ്ബാലു ഫിൽ ഇസാരി വൽ ഖമീസ് പ്രവാചകൻ സല്ലാഹു അലിസ്ലം പഠിപ്പിച്ചു വസ്ത്രം വലിച്ചെടുക്കുന്നവർ എത്രയോ ആളുകൾ മുസ്ലിം സമൂഹത്തിൽ നിന്ന് ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന ഒരു കാര്യമാണ് വളരെ നിസ്സാരമായി കൊണ്ട് നിര്യാണിക്ക് താഴെ വസ്ത്രം ധരിക്കുന്നവർ അള്ളാഹുവിന്റെ പ്രവാചകൻ സല്ലാഹു അലിസ്ലം പഠിപ്പിക്കുന്നു അത്തരത്തിലുള്ള ആളുകളിലേക്ക് നാളെ പരലോകത്ത് വെച്ചത് നോക്കുക പോലുമില്ല നിര്യാണിക്ക് താഴെ വസ്ത്രം ധരിക്കുന്നത് കുറ്റകരമാണ് പാപമാണ് എന്നറിയാത്ത മുഹ്മിനുകൾ വിശ്വാസികൾ മുസ്ലിങ്ങൾ ചുരുക്കമാണ് പലപ്പോഴും പലരും അതിനെ നിസ്സാരവൽക്കരിക്കാറാണ് പതിവ് പക്ഷെ പ്രിയപ്പെട്ടവരെ വളരെ ഗൗരവത്തിൽ നമ്മൾ ശ്രദ്ധിക്കേണ്ട ഒരു കാര്യമാണ് അള്ളാഹുവിന്റെ പ്രവാചകൻ സല്ലാഹു അലിസ്ലം പഠിപ്പിക്കാണ് നിര്യാണിക്ക് താഴെ ഇറങ്ങുന്ന വസ്ത്രം അത് നരകത്തിലാണ് എന്ന് അള്ളാഹുവിന്റെ പ്രവാചകൻ സല്ലാഹു അലഹി വസ്ലം നമ്മൾ പഠിപ്പിക്കാണ് അതുപോലെ തന്നെ സഹോദരിമാരെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം സ്ത്രീകളെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം എന്താണ് അവരുടെ ആവൃത്ത് അവരുടെ വസ്ത്രങ്ങൾ ഏത് രൂപത്തിലായിരിക്കണം അവരുടെ ശരീരത്തിന്റെ നിമ്നോന്നതികൾ പുറത്തു കാണുന്ന രൂപത്തിലാകരുത് എന്നൊക്കെ കൃത്യമായി പ്രവാചകൻ സല്ലാഹു അലഹി വസ്ലം പഠിപ്പിച്ചു ചില ഉദാഹരണങ്ങൾ പോലും പ്രവാചകൻ സല്ലാഹു അലഹി വസ്ല്ല പഠിപ്പിച്ചത് ഈ കാലഘട്ടത്തിൽ നമ്മൾ ചിന്തിച്ചു പോവാണ് പ്രവാചകൻ സല്ലാഹു അലഹി വസ്ല്ല പറഞ്ഞു അന്ത്യനാളെടുക്കുന്ന കാലഘട്ടത്തിൽ ഒരു സമൂഹം കടന്നു വരും 
അവരുടെ ആ സ്ത്രീ അവരുടെ പുരുഷന്മാർ മുന്തിയ ഇനം വാഹനങ്ങളിൽ പള്ളികളുടെ കവാടങ്ങളിൽ മുന്നിൽ വന്നിറങ്ങും നിസാഹും ആര്യാത്തുൻ കാസിയാത്തുൻ അവരുടെ സ്ത്രീകളാകട്ടെ വസ്ത്രം ധരിച്ച നഗ്നകളായിരിക്കും അവരുടെ തലമുടി എന്നുള്ളത് ഒട്ടകത്തിന്റെ പൂഞ്ഞ പോലെയായിരിക്കും എന്ന് പ്രവാചകൻ സല്ലാഹു അലഹി വസ്ലമ ആയിരത്തി നാനൂറ് വർഷങ്ങൾക്ക് മുമ്പ് പറഞ്ഞു വെച്ചു അപ്പോ സഹോദരിമാരെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം സ്ത്രീകളെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം വസ്ത്രങ്ങൾ അത് ശരീരം മറക്കുന്നതിന് വേണ്ടിയാകണം ഔറത്ത് മറയുന്ന രൂപത്തിലായിരിക്കണം അത് ശരീരത്തിലേക്ക് ഇറുകി ചേർന്ന വസ്ത്രങ്ങൾ ധരിക്കാൻ പാടില്ല പലപ്പോഴും ഏറെ സങ്കടകരമായ കാര്യം എന്ന് പറയുന്നത് ഇസ്ലാമികമായ വേഷം എന്ന് പേരിട്ട് വിളിച്ചു കൊണ്ടു നടക്കുന്ന പർദ്ദയിൽ പോലും അതിക്രമം നടത്തി അത് ശരീരത്തിലേക്ക് ഒട്ടിച്ചേർന്ന് നിൽക്കുന്ന രൂപത്തിലാണ് പലപ്പോഴും പലരും ധരിക്കാറുള്ളത് പല വേളകളിലും നമ്മുടെ പെൺകുട്ടികൾ ധരിക്കുന്ന വസ്ത്രം അത് പ്രവാചകൻ സല്ലാഹു അലഹി വസ്ല്ലം പഠിപ്പിച്ചു പ്രവാചകൻ പറഞ്ഞത് എന്താ പുരുഷന്മാരിൽ നിന്ന് വേഷവിധാനത്ത് സ്ത്രീകളോട് സാദൃശ്യപ്പെടുന്നവരും സ്ത്രീകളിൽ നിന്ന് പുരുഷന്മാരോട് സാദൃശ്യപ്പെടുന്നവരെയും പ്രവാചകൻ സല്ലാഹു അലഹി വസ്ല്ലമ ക്ഷമിച്ചിരിക്കുന്നു എന്താണത് ആണുങ്ങള് പുരുഷന്മാർ സ്ത്രീകളുടെ വേഷം ധരിക്ക സ്ത്രീകൾ പുരുഷന്മാരുടെ വേഷം ധരിക്കുക ഇത് ശപിക്കപ്പെട്ട കാര്യമാണെന്ന് പ്രവാചകൻ സല്ലാഹു അലഹി വസ്ല്ലമ പഠിപ്പിക്കുകയാണ് അതുകൊണ്ട് തന്നെ പ്രിയപ്പെട്ടവരെ നമ്മുടെ വസ്ത്രം എന്ന് പറയുന്നത് നമ്മുടെ വ്യക്തിത്വത്തിന്റെ വലിയൊരു അടയാളമാണ് അതുകൊണ്ട് തന്നെ മാന്യവും മാന്യമായ വസ്ത്രധാരണയിലൂടെ നമ്മുടെ വ്യക്തിത്വത്തെ കൂടി സംരക്ഷിക്കുവാൻ നമുക്ക് സാധിക്കണം നാഥൻ തോഫിക്ക് നൽകട്ടെ നാലാമത്തെ കാര്യം എന്ന് പറയുന്നത് വിശുദ്ധ ഖുർആാനിലെ നാൽപ്പത്തി ഒമ്പതാമത്തെ അധ്യായം പന്ത്രണ്ടാമത്തെ വചനത്തിൽ അള്ളാഹു സുഹാനു താല പറയുന്നു അള്ളാഹുവിന്റെ വിശുദ്ധ ഖുർആൻ പ്രവാചകൻ സല്ലാഹു അലൈസ്ലം പഠിപ്പിക്കുകയാണ് ഇയ്യാക്കും വല്ലൻ നിങ്ങൾ ഊഹത്തെ ഭയക്കണം ഊഹം എന്ന് പറയുന്നത് അതിൽ മിക്കതും കളവാണ് സംസാരങ്ങളിൽ വെച്ച് ഏറ്റവും വലിയ കളവാണ് ഊഹം എന്ന് പറയുന്നത് ഒരിക്കലും ചൂഴ്ന്ന് അന്വേഷിക്കാൻ പാടില്ല ഈ രൂപത്തിലുള്ള പ്രവർത്തനങ്ങൾ ചെയ്യാൻ പാടില്ല ഊഹം എന്ന് പറയുന്നത് സംസാരങ്ങളിൽ വെച്ച് ഏറ്റവും വലിയ കളവാണ് എന്നാണ് പ്രവാചകൻ സല്ലാഹു അലഹി വസ്ലം പഠിപ്പിക്കുന്നത് എന്ന് പറയുന്നു അള്ളാഹുവിന്റെ അടിമകളായി മാറുവാൻ സഹോദരങ്ങളായി മാറാൻ പ്രവാചകൻ സല്ലാഹു അലഹി വസ്ല്ലം ആവശ്യപ്പെടുകയാണ് നാൽപ്പത്തൊമ്പതാം അധ്യായം സുഹൃത്ത് ഹുജറാത്തിന്റെ പന്ത്രണ്ടാമത്തെ വചനത്തിലും അള്ളാഹുവിന്റെ വിശുദ്ധ ഖുറാൻ പഠിപ്പിക്കുന്നു അള്ളാഹുവിന്റെ വിശുദ്ധ ഖുറാൻ പറയാണ് ഒരാളും ഒരു ഒരു വിഭാഗവും ഒരു വിഭാഗത്തെയും ഇകഴുത്തരുത് ഇരട്ടപ്പോഴി വിളിക്കരുത് അതുപോലെ തന്നെ ആണായാലും പെണ്ണായാലും ഒരു വിഭാഗം ആരെയും പരസ്പരം ആ രൂപത്തിൽ മ്ലേച്ഛമായ പേരുകൾ വിളിച്ചുകൊണ്ടും അത്തരത്തിൽ ഇടപെടരുത് എന്ന് വിശുദ്ധ ഖുർആാൻ നമ്മളോട് ആവശ്യപ്പെടുകയാണ് അവിടെ പ്രധാനമായി വിശുദ്ധ ഖുറാൻ നമ്മളോട് പറയുന്നത് പ്രവാചകൻ സല്ലാഹു അലഹി വസ്ല്ലാം നമ്മളോട് പറയുന്നത് ഊഹത്തെ വെടിയുന്നതിന് വേണ്ടിയാണ് ഏറ്റവും വലിയ കളവാണ് എന്നാണ് ഊഹത്തെ കുറിച്ച് പ്രവാചകൻ സല്ലാസിനെ പഠിപ്പിക്കുന്നത് ഊഹം എന്ന് പറയുമ്പോൾ അവിടെ അവിടെ എന്താ ഇന്ന ആളെന്താ ആ സമയത്ത് ഇങ്ങനെ ഇന്ന പലതിനെ കുറിച്ചും ഊഹാബോഹങ്ങളാണ് പലപ്പോഴും കുടുംബ ജീവിതത്തിൽ തകർച്ചകൾ ഉണ്ടാകുന്നത് ഭാര്യക്ക് ഭർത്താവിനെ കുറിച്ച് സംശയം ഊഹമാണ് ഭർത്താവിന് ഭാര്യയെ കുറിച്ച് സംശയം ഊഹമാണ് ഈ ഊഹം വളർന്നുകൊണ്ട് പിന്നീട് അതിനെ കുറിച്ച് ചൂട് അന്വേഷിക്കുകയും അതൊരുപാട് പ്രശ്നങ്ങളിലേക്ക് എത്തുകയും ചെയ്യുന്നു അതുകൊണ്ട് തന്നെ നമ്മൾ വിശ്വാസികൾ എന്ന നിലക്ക് നമ്മൾ സ്വീകരിക്കേണ്ട ഒരു സമീപനം പ്രവാചകൻ പഠിപ്പിക്കാൻ ഹൊസിനുള്ള എല്ലാത്തിനും നന്മ വിചാരിക്കുക ഊഹത്തെ ഒടിയുക എല്ലാത്തിനും നന്മ കാണാൻ സാധിക്കുക അള്ളാഹു നമ്മയെല്ലാം അനുഗ്രഹിക്കുമാറാവട്ടെ അഞ്ചാമത്തെ കാര്യം എന്ന് പറയുന്നത് ശുദ്ധ ഖുർആാനിലെ മുപ്പത്തി ഒന്നാം അധ്യായം സുഹൃത്ത് ലുഖുമാനിന്റെ പത്തൊമ്പതാമത്തെ വചനത്തിൽ അള്ളാഹു സുബാനു താല പഠിപ്പിക്കുന്ന ഒരു കാര്യമാണ് ശബ്ദം താഴ്ത്തുക ചില ആളുകൾ സംസാരിക്കാൻ തുടങ്ങിയാൽ ഒരു ഒരു കൂട്ടത്തിൽ നിന്ന് ഒരു ജമാഅത്തിൽ നിന്നുകൊണ്ട് സംസാരിക്കാൻ നിന്നാൽ പിന്നെ അവിടെ ആരുടെയും ശബ്ദം കേൾക്കൂല 
വലിയ അമിതമായ ശബ്ദത്തിൽ സംസാരിക്കുന്ന ആളുകൾ ഒരിക്കലും അത് ഇസ്ലാം നമ്മളെ പഠിപ്പിക്കുന്നില്ല അള്ളാഹുവിന്റെ വിശുദ്ധ കുറാൻ പറയും എന്റെ സംസാരം എന്റെ ശബ്ദം നീ താഴ്ത്ത് ഇൻ അങ്കർ അല്ല സൗത്തുൽ അമീർ ഏറ്റവും മോശമായ സംസാരം എന്ന് പറയുന്നത് ശബ്ദം എന്ന് പറയുന്നത് അത് കഴുതയുടെ ശബ്ദമാണ് എന്നാണ് വിശുദ്ധ ഖുർആാൻ തന്നെ നമ്മളെ പഠിപ്പിക്കുന്നത് ചില ആളുകളുണ്ട് ഇന്ന് നമുക്കൊക്കെ ഇഷ്ടം ഒരു വക ഒരു ഒരുപാട് ആളുകൾക്ക് ഇഷ്ടം വായാടികളായ ആളുകളെയാണ് ഒരുപാട് ഇങ്ങനെ സംസാരിച്ചു കൊണ്ട് നിൽക്കാതെ സംസാരിക്കുന്ന ആളുകൾ ഒരിക്കലും ഇസ്ലാം അത് പഠിപ്പിക്കുന്നില്ല ഹനക്കൽ പ്രവാചകൻ സ്വലം സംഘടിപ്പിക്കുന്നു വായാടികൾ നശിക്കട്ടെ കൃത്യമമായ നാട്യങ്ങളോടുകൂടി സംസാരിക്കുന്ന ആളുകൾ അതൊന്നും ഇസ്ലാം പഠിപ്പിക്കാത്ത കാര്യമാണ് എന്ന ഉത്തമമായ ബോധ്യം നമുക്കുണ്ടാകണം അതോടൊപ്പം തന്നെ ആറാമതായി ഒരാൾ പറയുന്ന സംസാരം ശ്രദ്ധിക്കണം നമ്മൾ അങ്ങോട്ട് സംസാരിക്കുന്ന അയാൾ ഇങ്ങോട്ടും സംസാരിക്കുന്നു അതിനപ്പുറത്തേക്ക് ഒരാൾ സംസാരിക്കുമ്പോൾ അയാളുടെ സംസാരം കേൾക്കുകയും അത് കേട്ടതിന് ശേഷം മാത്രം മറുപടി പറയാനുള്ള ഒരു ശ്രമം ഉണ്ടാവുക അത് നമ്മുടെ വ്യക്തിത്വത്തിന്റെ ഭാഗമായി ചേർത്തു വെക്കാൻ നമുക്ക് സാധിക്കണം ഏഴാമതും അവസാനതുമായി സൂചിപ്പിക്കാനുള്ളത് ഇപ്പോ നമ്മുടെ നാടും വലിയ ഒരു പ്രതിസന്ധി നേരിട്ട് കൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് ആരാണ് ആവശ്യക്കാർ ആരാണ് അത്യാവശ്യക്കാർ എന്നു പോലും പരസ്പരം തിരിച്ചറിയാൻ പറ്റാത്ത ഒരു സാഹചര്യമാണ് നമ്മുടെ മുമ്പിലുള്ളത് വിശുദ്ധ കുറാൻ നമ്മളോട് പഠിപ്പിക്കുന്നത് നമ്മൾ ദാനം ചെയ്തതാണ് നമുക്ക് ബാക്കി ഉണ്ടാവുക അതുകൊണ്ട് തന്നെ നമ്മുടെ മുമ്പിലേക്ക് ആവശ്യവുമായി കടന്നു വരുന്ന ആളുകളെ എന്താണോ നമ്മുടെ കയ്യിലുള്ളത് അത് നൽകി സഹായിക്കാനും അവരോട് സഹകരിക്കാനും നമുക്ക് സാധിക്കണം പ്രവാചകൻ സല്ലാഹു അലഹി വസ്ല്ലമ നമ്മൾ പഠിപ്പിച്ചത് മാമിൻ മുസ്ലിമിൻ കസ മുസ്ലിമിൻ സൗബൻ ഒരാൾക്ക് ധരിക്കാൻ ഒരു വസ്ത്രം നൽകി അതിൻ്റെ ഒരു തുണ്ട് അവശേഷിക്കുന്ന കാലത്തോളം ആ വ്യക്തി നൽകിയ വ്യക്തി അള്ളാഹുവിൻ്റെ സംരക്ഷണത്തിലായിരിക്കുമെന്നാണ് പ്രവാചകൻ സല്ലാഹു അലഹി വസ്ല്ലമ നമ്മളെ പഠിപ്പിച്ചിരുന്നത് അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഒരിക്കലും നമ്മൾ കൊടുത്ത സ്വതക്ക എന്നത് ഒരിക്കലും നമുക്ക് നഷ്ടപ്പെടൂല കൊടുത്തതൊരിക്കലും നഷ്ടപ്പെടൂല അതാണ് നമ്മൾ പഠിക്കേണ്ട വലിയൊരു പാഠം കൊടുത്തിട്ട് ദാനധർമ്മം ചെയ്തിട്ട് ഒരാളും പാപ്പരായിട്ടില്ല അതുകൊണ്ട് തന്നെ ആവശ്യക്കാർ ചോദിച്ചു വരുമ്പോൾ മുഖം കറുപ്പിക്കാതെ എന്താണോ നമ്മുടെ കയ്യിലുള്ളത് അത് അവരെ പരിഗണിച്ചുകൊണ്ട് അവർക്ക് നൽകുക എന്നത് ദാനം ചെയ്യുക എന്നത് ആവശ്യക്കാരെ പരിഗണിക്കുക എന്നത് ആവശ്യങ്ങളെ തിരസ്കരിക്കാതിരിക്കുക എന്നതും അത് നമ്മുടെ വ്യക്തിത്വത്തിൻ്റെ വലിയ അടയാളമായി വ്യക്തിത്വത്തിൻ്റെ മുദ്രയായി നമ്മുടെ ജീവിതത്തിലേക്ക് ചേർത്ത് വെക്കാൻ നമുക്ക് സാധിക്കണം ഈ പറഞ്ഞ ഗുണങ്ങളെല്ലാം നമ്മുടെ ജീവിതത്തിൽ ഉണ്ടോ എന്ന് പരിശോധിക്കുവാനും ഇല്ലാത്തത് ചേർത്ത് വെക്കാനും അള്ളാഹു നമ്മൾ ഓരോരുത്തരും ശ്രമിക്കുക അള്ളാഹു നമ്മയെല്ലാം അനുഗ്രഹിക്കുമാറാവട്ടെ വസ്ലാഹുലബീന മുഹമ്മദിൻ വാല അലിഹി വസഹബി അജ്മൈൻ അസ്സാം വലൈക്കും വരഹമത്തുള്ള